യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി രക്ഷിതാവായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചന ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ അത്യത്ഭുത ശക്തിയാൽ പ്രകടമായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവരാജ്യ വേലയ്ക്ക് നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവവചന പ്രകാരം നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകണം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന ശക്തമായൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ലൂക്ക പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യജമാനൻ ദാസനോട് പറഞ്ഞു നീ പെരുവഴിയിലും ഇടവഴികളിലും ചെന്ന് എൻ്റെ വീട് നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിക്കുക നീ പെരുവഴികളിലും ഇടവഴികളിലും ചെന്ന് എൻ്റെ വീട് നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിക്കുക എന്താ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ സദ്യ ഒരുക്കി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ സമയമായപ്പോൾ ഓരോരോ ഒഴിവൊഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ സദ്യക്ക് എത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഈ അജമാനൻ വൃത്യന്മാരെ വിളിച്ച് പാതയോരങ്ങളിലേക്കും തെരുവീതികൾ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെല്ലാം സദ്യക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അങ്ങനെ ഈ വൃത്യന്മാർ പോയി അവർ കണ്ടവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അതിനുശേഷം വൃത്യന്മാർ യജമാനോട് പറഞ്ഞു ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ആ ദാസൻ തിരിച്ചു വന്ന് യജമാനനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ യജമാനൻ ഈ ദാസനോട് പറയുകയാണ് ഈ ദാസന്മാർ പോയി തെരുവുകളിലും കോണുകളിൽ നിന്നല്ല നിന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം യജമാനെ ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ യജമാനൻ വീണ്ടും ദാസനോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ വിരുന്നുശാല നിറയണം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് എൻ്റെ വിരുന്നുശാലയിൽ ആളുകൾ വേണം അതിനുവേണ്ടി നീ ഇനിയും പോകണം അങ്ങനെ രണ്ടാമതും ഈ വൃത്തിന് അയക്കുകയാണ് ആ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന വചനമാണ് ലൂക്ക പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യജമാനൻ ദാസനോട് പറഞ്ഞു നീ പെരുവഴിയിലും ഇടവഴികളിലും ചെന്ന് എൻ്റെ വീട് നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിക്കണം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നിർബന്ധിക്കണം നിരവധി സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടവകയിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിവരം അറിയിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ യേശു ഒരു ദൈവരാജ്യ രഹസ്യം പറയുകയാണ് ആളുകളെ അറിയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ യേശുവിൻ്റെ വിരുന്നുശാല നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് പ്രേരണ കൊടുക്കണം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അവരെ സ്വാധീനിക്കണം അവരെ നിർബന്ധിക്കണം അങ്ങനെ വിരുന്നുശാല ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറയണം പ്രീസ് അലോഡ് ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ നിർബന്ധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് യേശു കുറിച്ച് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം അവരെ വരാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് പ്രേരണ കൊടുക്കണം പ്രീസ് അലോഡ് ഒരു ഇടവകയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ഇടവക ജനം എല്ലാം വരാൻ തക്കവണ്ണം ആ ജനത്തിന് മേൽ അതിശക്തമായ പ്രേരണ കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കങ്ങൾ ഇടവകയിൽ നടക്കണം ഒരു ദേശത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന് നന്മ ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള തീഷ്ണത ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല ഒരുക്കങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് സംഭവിക്കണം എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടണം എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ഹൃദയത്തുറവി ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം മൊബിലൈസേഷൻ നന്നായി നടക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവവചന പ്രകാരം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലേലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര മൊബിലൈസേഷൻ നടത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പല ആളുകൾക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലേലുയ്യ ദൈവം കൊണ്ടുവരാനുള്ളവരെ ദൈവം എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നോളും എന്നാണ് ചിലർക്കുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധധാരണ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നോളും ദൈവം കൊണ്ടുവന്നോളും എന്ന ചിന്തയല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നാം വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ഗ്രഹിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം അനുവർത്തിച്ച അവലംബിച്ച മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് പിതാവായ ദൈവമാണ് അയക്കുന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം ദൈവപുത്രൻ അയക്കുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കോളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രമീകരിച്ചോളും എന്നല്ല പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത പിന്നെയോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ അനേകം പ്രവാചകന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും പൂർവിക പിതാക്കന്മാരെയും അയച്ച് അയച്ച് പിതാവായ ദൈവം ജനത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നന്നായി ഒരുക്കി പ്രൈസ് അലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ 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 ഒരുക്കി 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 ഒരുക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമാപനത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് അല്ലേ ലുയ്യ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല സങ്കല്പം പൂർവികന്മാരുടെ ഒരുക്കങ്ങളിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രംഗത്ത് നമുക്കത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ സംഭാഷണ മധ്യ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗം ശ്രദ്ധിക്കുക സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് ഒരു മിശിക വരുമെന്നും അവൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല സമരിയക്കാർക്ക് പോലും മിശിക വരുമെന്നും മിശിക വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഇത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരുക്കലിലൂടെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്നാപക യോഹനൻ വന്ന് ഒരുക്കുന്ന രംഗം കാണുന്നുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുക്കിയതിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ എന്ന വിധത്തിലാണ് സ്നാപകൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരുക്കം പ്രൈസ് അലോട്ട് ലുക്കാട് സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്നാപക യോഹന്നാൻ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശ ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്ന ജനമെല്ലാം ഇവൻ തന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന് യോഹനാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു വരും അവൻ മഹാനായിരിക്കും അവൻ ശക്തനായിരിക്കും വലിയ ശക്തിയുള്ള ദൈവപുത്രനായിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രവാചകന്മാരെ ഒരിക്കലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബിലൈസേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണിത് പ്രവാചകന്മാർ നന്നായി ജനത്തെ ഒരുക്കി പ്രൈസ് അലോട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ജനത്തെ ഒരുക്കി അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം യേശുവിനെ കാത്തിരുന്നത് ഹാലേ ലുയ്യ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആ സ്നാപകൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നവരെല്ലാം വിചാരിച്ചു ഇവനായിരിക്കും യേശു അതുപോലെ ശക്തിയോടെയാണ് സ്നാപകന്റെ വരവ് ഇടിവെട്ട് പോലെയാണ് സ്നാപകൻ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ബൈബിൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവിൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായ അബ്രാഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാരണം ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രാഹത്തിന് സന്താനങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരിന് കോടാലി വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതിശക്തമായ പ്രഘോഷണം നടത്തി ജനങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രൈസ് അലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ശക്തിയും ഈ ശൗര്യവും ഈ വലിയ ഇടിവെട്ട് അഭിഷേകം എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇതായിരിക്കും മിശിക എന്ന് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോഴാണ് സ്നാപകൻ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഒരു ഒരു പ്രചരണം ഒരു 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 ഇമേജ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം
ഞാൻ വെറും വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ തീ കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഈ ഇത്രയും ശക്തനായവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി തീ കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു വരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും കൂടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉണർവ് വീണ്ടും കൂടി വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ അവർ യേശുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും സ്നാവകം മറ്റൊരു ഇമ്പ്രഷൻ വരക്കുകയാണ് സ്നാവകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാനാണ് മിസിഖെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നെക്കാൾ വലിയവൻ 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 വരുന്നു വരുന്നു സ്നാപകൻ ഒരുക്കുകയാണ് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അപ്പോൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ചിത്രം സ്നാപകം വരയ്ക്കുകയാണ് വലിയൊരു മൊബിലൈസേഷൻ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സ്നാപകൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അഗ്നിയാലും സ്നാനപ്പെടുത്തും വീശുമുറ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഉടനെ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ആകാംക്ഷയുടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു അവൻ കളം വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് അറപ്പരെ ശേഖരിക്കും പതിര് കെടാത്ത തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ യേശുവിൻ്റെ ഓരോ ഇമേജ് സ്നാപകൻ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം ജനങ്ങളെല്ലാം ആവേശം വീണ്ടും വീണ്ടും ആളിക്കത്തുകയാണ് ഇത് ആരായിരിക്കും ഇത് ആരായിരിക്കും ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് കേൾക്കണം ഈ ആവേശം ജ്വലിക്കുകയാണ് പ്രീസ് അലോൺ വീണ്ടും വചനം നമ്മൾ വചനം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൂക്ക മൂന്നാം അധികം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇതുപോലെ മറ്റു പല പല ഉത്ബോധനങ്ങളിലൂടെയും അവൻ ജനത്തെ സദ്വാർത്ത അറിയിച്ചു എന്താണ് സദ്വാർത്ത സദ്വാർത്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യേശു വരുന്നു യേശു വരുന്നു യേശു വരുന്നു ഈ മൊബിലൈസേഷനാണ് ഈ സദ്വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പല പല വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ പല പല വാക്കുകളിലൂടെ ഇമ്പ്രഷൻ വരച്ച് വരച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സ്നാപകൻ നല്ല ഒരു ഒരുക്കം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തു ഹാലേലുയ്യ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിതാവായ ദൈവം വെറുതെ യേശുവിനെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയല്ല പിതാവായ ദൈവം യോസ് പിതാവിനോട് മാതാവിനോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പുത്രം വരുന്നുണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയല്ല ചെയ്തത് ജനത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജനത്തെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിലൂടെയും ന്യായാധിപന്മാരിലും ജനത്തെ ഒരുക്കി 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 അവസാനം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ സ്നാപക യോഹനാനെ വിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മൊത്തം ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ച് അവസാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാലേ ലുയ്യ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി പ്രീസ് അലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ പരസ്പരം ചവിട്ടേൽക്കത്തക്ക വിധം ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ യേശുവിന് ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടുന്നു ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യം പരസ്പരം ചവിട്ടേൽക്കത്തക്ക വിധം ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി പരസ്പരം ചവിട്ടേൽക്കത്തക്ക വിധം ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി വീണ്ടും ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി തിങ്ങി കൂടുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ചുമ്മാ വന്നു കൂടിയതാണ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുക ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കുന്നുകൂടുന്നതിന് തിങ്ങി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ല ഒരു പരസ്യം നല്ലൊരു മൊബിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ജനത്തെ ഒരുക്കിയത് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേക്കും ഇരണ്ട് പേരായി അവരെ തനിക്ക് മുമ്പേ അയച്ചു താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ഈശോ ഈ രണ്ട് പേര് ഈ രണ്ട് പേരായി ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു ഈ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചു ഈ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി ഈ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് പിശാചികളെ ഒഴിപ്പിച്ചു ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി ആളു
ഹാലലുയ്യ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ടി വിയിലൂടെ പരസ്യം പബ്ലിക് മൊബൈലൈസേഷൻ ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മൊബൈലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മാധ്യമത്തിലൂടെ വാൾ പോസ്റ്റർ വഴിയും ഫ്ലക്സ് വഴിയും ബാനർ വഴിയും പോസ്റ്റർ വഴിയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും നോട്ടീസുകളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ മൊബൈലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊബൈലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും യേശു ഉപയോഗിച്ചു ഇരണ്ട് പേരെ ഇരണ്ട് പേരെ പട്ടണങ്ങളിൽ അയക്കുക വള്ളവും വഞ്ചിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ അന്ന് ലഭ്യമായിരുന്ന ഉപ സംവിധാനങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ യേശു നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു എന്നാണ് സുവിശേഷത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രീസ് അലോട്ട് ഹാലലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷ വില എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നാൽ മതി ചിന്തിക്കരുത് അതിന് നല്ല മൊബൈലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം പ്രീസ് അലോട്ട് ഹാലലുയ്യ ബാനർ അടിക്കുന്നിടത്ത് ബാനർ അടിക്കണം പോസ്റ്റർ കെട്ടിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അടിക്കുന്നിടത്ത് പോസ്റ്റർ അടിക്കണം മൊബൈലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ വിധ ചെയ്യാമോ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷകൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മന്നോഷനായി പോകാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസ മരവിപ്പിൽ അകപ്പെട്ട് തളർന്നിരിക്കാതെ ഉണർന്ന് വേല ചെയ്യാൻ ഉണർന്ന് ശക്തിയോടെ അഭിമാനത്തോടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഓരോ മകനെയും മകളെയും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ കർത്താവെ ഓരോ ശുശ്രൂഷകൾ അവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ നല്ല ഉണർവിൻ്റെ കൃപ അങ്ങയുടെ ദാസീദാസന്മാർക്കും സഭാ സമൂഹങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും അവിടെ നിന്ന് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ കർത്താവെ ബൈബിളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഉൾക്കൾ ഉൾ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും മുഴുവൻ ഹൃദയത്തോടും മുഴുവൻ ആത്മാവോടും കൂടെ ദൈവരാജ്യ വേല ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ കർത്താവെ ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി പ്രൈസ് ദലോൺ ഹല്ലേ ലുയ്യ